Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và của Sống ở Nhật Thì hôm nay thì Quỳnh mới mua được một cái thùng cua Bây giờ thì Quỳnh sẽ mở ra bên trong cho mọi người xem nha Cua này là cua hoàng đế nha mọi người Mình bọc con cua lại Phạm wow. <cười> nó kiểu ứ, nó, nó cũng sợ mọi người thì cua hôm nay Quỳnh mua là cua đông đá nha mọi người hả? Cua vô trong nồi Quỳnh hấp nó Hôm nay thì Quỳnh sẽ hấp với lại uh, cua ca nha Cái này con cua à? Sai rồi Sao sai? Cái này, cái này cái gì? Rồi. Ở phía bên ngoài của nó nha mọi người Nó có rất là nhiều gai và nó rất là đau luôn Mình sẽ uh, cắt bỏ cộng với thun đi Đó Con này của Quỳnh là gần 3 kg nha mọi người Rồi bây giờ thì mình sẽ đổ coca vô nha mọi người Rồi sẽ cầm cho mẹ nè đổ vô đi Ví dụ Đổ ra yeah. Con cua làm gì? Con cua ta Con cua tắm coca Con cua ta con ta à, Bây giờ sẽ cho con cua tắm coca nha Cô chú ơi Quỳnh sẽ đổ vào đây là một bình coca 1,5 lít luôn nha mọi người mình luộc cho nó thật chín luôn Phía bên đây thì Quỳnh bắt một cái nồi nước khác Nước sôi thì Quỳnh sẽ cho măng le vào Quỳnh luộc Và bây giờ thì Quỳnh sẽ đem đổ cái nước luộc này đi Lột cua bên kia thì bây giờ mình sẽ pha nước chấm Hôm nay thì mình sẽ ăn là nước chấm muối ớt chanh Một muỗng cà phê muối Ba muỗng cà phê đường Và sau đó là ớt Ớt thì mình gia giảm Để đâm cái hỗn hợp này ra Bây giờ thì mình sẽ cho chanh vào Tẩy lên rồi mình nêm nếm lại cho vừa khẩu vị nha mọi người nó phải uh, chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn một chút nha Thì cô bây giờ Quỳnh cũng đã luộc xong rồi mọi người Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha Bây giờ thì Quỳnh sẽ để cái chén này xuống trước nha Quỳnh sẽ mở cái mấy cái chân ra trước và mình sẽ kê cái à, cái chén ra ngoài cho mọi người dễ thấy nha Đây Quỳnh rứt ra Ủa, Cái chân nó đã mọi người Nhưng mà cái con này thì nó không có bự bằng cái con mà lần là hôm bữa Quỳnh mua cái chân về ăn nha mọi người Cái chân con này nhỏ hơn cái chân con hôm bữa Quỳnh mua về ăn Ồ, nó bự lắm mọi người ơi <cười> Cái con cua này nó bự ghê thiệt Đó Chân siêu to khổng lồ Thôi mình rước tới đâu mình ăn cái đó nha mọi người Thèm chảy nước miếng nữa <cười> Rồi để đây nha Hút thử miếng rồi Chỗ cái thịt nó ngọt quá Nó ngọt ghê thịt ngọt giả man thiệt thông thường mấy con cua hoàng đế này mọi người thì không có bẻ ra được giống như là con cua um, cua tuyết này mọi người bởi vì cái vỏ của nó rất là cứng luôn và cái con cua hoàng đế ở nhật á trên người của nó rất là nhiều gai nha mọi người thì mình cũng ăn mấy lần rồi đó mình cũng quay giới thiệu cho mọi người đó đó mọi người trò cho trong nè Đó thịt nó chắc đó mọi người Hôm nay thì Quỳnh mua là con cua này là con cua đông đá nha mọi người Lâu lâu thèm mua về ăn ngày hôm bữa mới ăn cái chân đó mọi người Nhưng mà vẫn còn thèm Xin mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha Ra nguyên một cái chân luôn Ừm uhm.
cái nước sốt nó cay dễ sợ mọi người quên bớt hay gì quá uhm. quá xa đã trời và cái con cua này á quỳnh mua là người ta đông đá cho nên là quỳnh mua về quỳnh luộc cho nên cái giá của nó cũng không có mắc bằng cái con cua tươi mọi người với lại cái con cua mà quần đế tươi á thì hiếm khi nào mà thấy ở nhật bán lắm chỉ trừ khi nào mà vô đúng mùa của nó mới mua được nha mọi người còn bình thường mà nếu mà đi chợ cá đó thì hầu như là chỉ mua được cả cua lông hoặc là um, cua tuyết thôi con cua hôm nay quỳnh mua là với giá là một manh chín tính được tiền việt nam là bao nhiêu ta à, hai manh là 4 triệu đó mọi người thì một manh chín là trừ ra 200 trăm ngàn đi là ba triệu tám nha mọi người ba triệu tám cho con cua này gần 3 kg và hôm nay thì mua thêm măng nữa mọi người cho nên khoảng là hai bịch măng là gần 4 gần 4 triệu cháu mâm này mà bữa ăn 4 triệu ngon quá ngay hôm bữa khi mà quỳnh mua cái chân của con này không á mọi người chỉ có một nửa phần chân bên đây thôi nó không có nửa cái mình nha thì con cua đó quỳnh mua cái chân không á là đã hết hình như lần ký rưỡi mọi người là cái con cua đó là cái chân nó bự hơn con này cái con đó nếu mà nó chưa 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 có bị uh, cắt ra mà người là nó bự hơn con này rất nhiều luôn á mà thông thường ở nhật đó, khi mà bán nguyên con như thế này mọi người ít có người mua đó. chỉ có những người nào mà mua về quay video như quỳnh á thì họ người ta mua hoặc là tết nhất ở nhật á thì người ta mới mua về người ta ăn tiền người ta mới mua thôi chứ để nguyên con vậy nó khó bán á mọi người cho nên ở nhật á hầu như mấy con cua hoàng đế này nè người ta cắt phần nửa cái chân ra người ta bán nửa chân này nửa chân kia đến ta dễ mua với lại nó cũng bự và nhận tới ít người mua một con thì không có hết đó mọi người ngon mà nước sốt chua chua ngọt ngọt ngon mọi người thử đi hôm nay không biết ăn hết con cua gì mà ngày hôm bữa cũng ăn chân cua nhưng mà chỉ ăn được một nửa chân thôi mọi người là non mất ách rồi nó hôm nay mua nguyên con hôm nay chả là ngày gì mà mua về ăn không người hôm nay mình ăn cua và cái video ngày mai Quỳnh sẽ quay là một cái video giới thiệu cho mọi người biết về một cái loại hải sản đặc biệt Quỳnh chưa làm video lần nào nhưng mà rất là đặc biệt Rất là lạ luôn Và có nhiều người ở Nhật cũng không hề biết luôn mà. Người Nhật không biết nha Cho nên mọi người nhớ đón xem video vào ngày mai nữa nhé Một loại hải sản rất là đặc biệt Quỳnh chưa ăn bao giờ, ngày mai Quỳnh ăn review Quỳnh đang suy nghĩ còn ngày mai làm món gì á Đó Thật nó chắc ghê luôn mọi người cái con này nó được người ta bắt nó ngay đúng lúc mà không phải ngay lúc mà trăng rằm á rồi trên thịt nó thắt thịt nó chắc nè chứ mà bắt nó ngay lúc mà không phải trăng rằm á không phải trăng rằm nó mới chắc nha mọi người ngay trăng rằm là là nó nó ấp ập à trời bể dễ đau mọi người bị cái gai của nó đó nó ngọt ghê mọi người con này mà về việt nam chắc bộn tiền <cười> con này mà về việt nam bộn tiền không mọi người 
hầu như là bên Việt Nam mình của Hoàng đế hầu như là bự bự vậy á thì nhập về không cho nên giá mắc lắm mua con tới 10 triệu hoặc là mười mấy triệu cô túy cũng vậy quỳnh về việt nam mà quỳnh bận quá đó mọi người quỳnh nói quỳnh đi mua cua để cho <cười> cho mẹ quỳnh với em quỳnh ăn thử vậy mà quỳnh đi qua nhà bà cô quỳnh mượn cái nồi <cười> quỳnh mượn cái nồi cái nồi mà lúc trước cô quỳnh nấu hủ tiếu bán nữa à cái nồi siêu to khổng lồ đúng không mượn mọi người tại vì à, mua cũng phí từ lâu lâu mới lục con cua qua mượn mượn xong cái nồi về về để đó tại vì mình bận quá mình nói là để hả chả đã mua mỗi cuộc không có thời gian mua lần quỳnh đưa tiền cho mẹ quỳnh ra kêu mẹ quỳnh mua á mẹ quỳnh tiết tiệm muốn mua mà không mẹ quỳnh nói có quỳnh ở nhà mua về ăn có con có cái nó vui còn mẹ quỳnh mua về ăn nó buồn cái này là thầy cái mọi người nếu như mình ăn cái gì mà ngon á mà đúng tâm trạng vui mình ăn cảm thấy ngon á giờ mới ăn tới măng hơn trời nó sừng sực đã mọi người chấm ớt đậu á quỳnh không biết á quỳnh là quỳnh nói có đúng cái tên không nhưng mà hình như cái măng này nó tên măng le đó mọi người hay là măng gì ta mà măng thì nó có rất là nhiều loại luôn ở nhật đó mọi người là đất nước măng mọc á măng rất là nhiều loại luôn và hầu như là mình thấy là trời nó đau cái con cua này nó lòng hả nó 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 gai ghê thiệt chứ và ở nhật thì nhà nó có nhiều ra nhiều tre á mọi người cho nên măng của nó cũng nhiều loại và mình thấy là nó nhập cũng ở bên trung quốc là cũng nhiều mà mà ngộ nha đồ nhập qua trung quốc nhập qua lúc nào cũng bán rẻ hả mọi người mà bây giờ từ ngày mà có cái bệnh corona đi á mấy cái đồ trong siêu thị như là tỏi hoặc là mấy cái đồ mà từ bên trung quốc nhập qua như cà rốt nữa mọi người rồi nó lên giá mọi người tại vì ở nhật ở nhật là đất nước công nghiệp á mọi người người ta có trồng rau nhưng mà cái số lượng trồng của người ta không có đủ cung cấp của mọi người cho nên là người ta cũng phải nhập từ nước khác qua để bán hỗ trợ chung với mặt hàng trong nước thì ở nhật mà trồng rau á hầu như là người ta trồng một là trang trại hai là mấy ông bà về nhật giống như về hưu mọi người trồng mà trồng dạng trồng cho vui á dạ. trồng cho vui rồi đem ra bán thôi à thì chỉ là một phần thôi cho nên bữa giờ mà khi căn bệnh xảy ra trời ba cái rau rác đổ lên giá vậy lắm mọi người cái sạch đất hôm nay quỳnh mua mỗi ngày quỳnh mua là có 150 yên 30 mươi ngàn <cười> hôm nay nó lên giá nó lên nó nhích hơn chút xíu nha mọi người cái này là tivi nó thông báo luôn á à. chứ không phải là quỳnh nấu thôi <cười> tivi nó thông báo là mọi thứ nó nhích lên chút nhích lên chút nhích lên chút vậy đó cái càng nó cứng thiệt chứ đó à cái thịt cho mới chắc mà ha quá sao đã mà con cua thiệt không biết trong có gặp không quá ngon quỳnh nói quỳnh đi kiếm con cua nhện nhưng cua vừa quỳnh vừa làm video cho mọi người xem rồi mà quỳnh kiếm chưa ra Đã. cái con này với mọi người là phải ăn á ít nhất là như ta bốn người nè mới hết cân nổi hôm nay một mình chỉ mua một con bây giờ mình ăn có mình quỳnh ông mập nhà quỳnh ông không có ăn hải sản mà còn thằng xa thì nó không có ăn gì hết trơn trời á nó kén ăn gì nó ốc nhôm nhất rồi mọi người uhm. 
cái mẹ cái mằng chứ ăn ngon dữ sợ không nó không hề đắng mà không hề đắng một tí nào luôn cái măng này mua về mà luộc mà kho với thịt đó mọi người cũng ngon tự nhiên nói tới cái thèm chảy nước miếng mà mới hôm qua hôm kia gì ăn thịt kho nhưng mà thịt kho trứng nha mọi người cái vị thịt kho trứng với cái vị thịt kho măng nó hoàn toàn rất là khác nhau khi mình kho măng mà cái măng nó thấm vô thịt đó cũng có mùi thơm khác mà dù là mình cũng kho nước dừa luôn mùi thơm khoái ăn cơm với thịt kho măng đủ hôm qua cho mọi người xem con cũng được hay con cái nha à, hôm nay quỳnh ăn là con cái nha mọi người đó mọi người thấy mai chưa tại cái yếm nè cái yếm bự bự thì bự ha là con cái mà mở ra ây dạ nó là con cái nha mọi người cái yếm rất là bự luôn quá bự Ôi, cái yếm siêu to khổng lồ mọi người <cười> chả ăn được đâu rồi bây giờ mình sẽ ấp nó xuống ây dạ đây ôi ôi ở trong quá thì gặp luôn mọi người cái mai của nó nè trời ơi nó bự còn hơn cái bản mặt của mình nữa <cười> ghê gớm chưa ghê gớm chưa thông thường á mọi người không khi mà mình ăn mấy cái con cơ tôm hoặc là cua như thế này á mấy cái vỏ của nó vậy mọi người mình không có ăn rác đâu mình đem ra mình bỏ dưới mấy cái gốc mà à, gốc cây mình trồng á hoặc là nếu mà bây giờ mà mình không có trồng cái gì á thì là hả quỳnh sẽ đào đất quỳnh chôn nó dưới cái bắt đầu năm sau cái bắt đầu nó phân hủy rồi đó mọi người quỳnh hay bỏ với cây cà của quỳnh <cười> cho nên quỳnh trồng cây cà quanh năm suốt tháng trước mùa hè mọi người quỳnh ít khi nào bón phân á ở dưới nó có cái vỏ của tôm với cua như vậy nè cái cái rễ nó bám vô cái mỗi ngày mình tưới nước mà phải xin tưới nước nha mình xin tưới nước mỗi ngày bắt đầu cái cái này nó phân hủy ra nó nhờ nước dưới đất các mọi người phân hủy ra cho nên cây cảo quỳnh tốt lắm Ủa đã ghê cho mọi người Quá xa đã thiệt Cái phần này ăn không được yeah. Mình ăn thêm bên đây là nửa con đó mọi người Về đây mọi người thấy không? Măng mà có lẽ măng đắng á mọi người Măng mới đi đào về đó Bắt đầu đem ra Luộc lên á Cái măng hơi đắng đắng á mà nhẫn nhẫn á Cái măng nó chấm muối ớt mới ngon cái măng này hôm nay quỳnh ăn á thì cái vị của nó ăn cũng tạm được chứ quỳnh vẫn thích cái măng mà đắng đắng nhẵn nhẵn mà mà việt nam bán mà măng tươi nha tất cả mọi công đoạn mua gì mình tự làm hết mùa này ở nhật đây là mùa đông á mọi người cho nên măng tươi đâu có rồi muốn ăn măng tươi á là phải đợi chết tới tháng tư mà à tháng tư tháng năm á lúc mùa xuân á rồi bán măng nhiều lắm cái măng nó đem về cái mình thui lên có đầu cái mình để mình luộc chỗ nó ngon Mà. bóc một cái là ra những cái phần nào mà quỳnh kéo ra không có là nó giờ nó dính trong phần chân của mọi người kéo ra hết rồi đó gặm hết
ăn mới có nửa con mà nó không thở không nổi mà Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh Nếu mọi người thấy thích cái kênh của Quỳnh Mọi người bấm đăng ký, like, xe ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai Bye bye